samedi 15 octobre, la scène nationale de Mâcon vous propose de découvrir à 20h30 la première d'un spectacle qui vous donnera envie de voyage. Ossine et Mossica Project. Cette création originale elle est née de la rencontre de trois artistes d'univers différents. Ossine Benhammer, guitariste vibrant pour les musiques urbaines, Monsef Hakim, percussionniste de l'Orchestre National d'Algérie, et Frédéric Prevolin, pianiste émérite inspiré par l'univers de Chopin. La symbiose entre musique classique, européenne, arabo-andalouse et les musiques actuelles nous entraîne dans un monde métissé, ouvert, où poèmes arabes côtoient chants slamés, musique électronique et calligraphie. Pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Ossine Benhammer et Frédéric Prebolin qui sont venus d'ailleurs avec leurs instruments. Ils nous joueront des morceaux tout au long de cette émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci Bonjour. de, de l'accueil avec plaisir. Ah bah écoutez, alors moi tout bonnement, je vais vous dire que lors de la présentation de saison de, de la scène nationale de Macon, j'ai été vraiment euh, émerveillée par euh, l'extrait du spectacle que vous avez euh, présenté euh, au public. C'est vraiment d'une qualité euh, musicale exceptionnelle. C'est très poétique, c'est original. Euh, on sent la naissance d'un spectacle que je dirais total, hein. c'est oui. vraiment un spectacle conceptuel qui a dû vous demander vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de, oui. de réflexion. Expliquez-nous comment vos chemins se sont croisés, parce qu'on n'imaginerait on pas euh, que ce soit évident qu'un amateur de Chopin rencontre <rire> quelqu'un qui a tourné avec euh, Alpha Blondie euh, ou Magic System. Fred, en fait, euh, moi je le connaissais depuis un petit moment, c'est grâce à une chanteuse. Il est arrivé dans mon studio et puis ensuite j'ai vu qu'il jouait très bien du piano. Et en fait, on a sympathisé et ensuite, euh, par la suite, on a commencé à travailler ensemble. On a fait même des, des musiques pour dessins animés. On a composé même pour une comédie musicale. On allait faire les voyages à Paris ensemble. On a rencontré des producteurs, des managers, etc. Et moi, je tournais toujours à côté donc avec plusieurs groupes. Donc avec un des groupes euh, euh, Phare Maconé, c'est Soul Mafia Click avec mon frère jumeau. Et après, euh, j'ai tourné avec un groupe de New York, euh, jusqu'à présent, qui s'appelle Meta on the Cornerstones. Et donc, et grâce à eux, voilà, on a, comme tu as bien dit, on a fait des plateaux avec Alpha Blondie, Magic System, Gentleman, euh, Dubbing, Seed, Kimani Marley. Euh, et justement, moi, je me suis dit à un moment donné, euh, euh, je vais peut-être penser à moi, euh, les jours avancent vite, les années passent vite. Euh, et... Et j'ai fait promis un jour à, à Fred, il y a quelques années, le jour que je monte un projet, alors euh, sérieux, oui, mais, mais vraiment un projet qui va me tenir à cœur, Fred, tu viendras avec moi et je t'embauche. Parce que lui, comme c'est son univers, c'est la musique classique, je voulais qu'il découvre, en fait, euh, un peu style musique actuelle, qu'il qu découvre les tournées, euh, les, les hôtels, les, les voyages. Pour moi, en fait, c'était important. Et donc, je lui avais promis. Et donc, voilà, un, un jour, je lui dis, ben voilà, j'ai monté un projet, Fred, est-ce que tu veux venir Il me dit, oh, mais attends, je sais pas, etc. On a fait un premier test, il était là, je sais pas encore. Le souci, c'était le, le mélange de la musique Orient et la musique Occident. Pour lui, c'était super difficile, où parce qu'il n'y a, a pas de créneau, il n'y a pas de réseau pour ça. Et donc ensuite, à un moment donné, je lui ai fait écouter le travail, il m'a dit « Allez, je viens tout de suite <rire> ». <rire> et ce mélange s'est imposé dès le départ pour ce projet Vous aviez envie d'un projet euh, métissé Oui, oui. en fait, parce que ça fait des années et des années, je tourne dans la musique reggae et dans le rap. Puis moi, j'adore le hood. Et je n'avais jamais joué à l'époque de hood sur n'importe quel projet. Et j'avais toujours envie qu'on m'invite pour jouer du hood. Ça ne s'est jamais fait. <rire> ça ne s'est jamais fait. Et je me suis dit, allez, je vais poser la guitare pour changer d'instrument. Alors, je le fais moi par, en tant que, que passionné de la musique, car j'avais besoin de faire de la recherche. La musique, on a tout le temps à apprendre. Qu'on soit bon musicien ou pas, quand on aime la musique, on va aller plus loin de ce qu'on sait faire nous. Alors moi, j'aime pas rester sur Musaki, j'aime bien prendre autre chose. Et donc, euh, je joue plusieurs styles de, de musique et je me suis dit, allez, je pose le, la, la guitare et je vais me concentrer sur le wood. J'ai travaillé mon wood, mon wood, mon wood, pratiquement 10 heures par jour. Et je le travaillais, je le travaillais, travaillais. J'allais faire des, des stages en Algérie, au Maroc, dans les conservatoires arabo-andalous. Et j'ai connu un grand maître qui s'appelle Abdou Ouardi. Et ce monsieur-là, il m'a montré l'autre facette du hood que moi j'avais dans ma tête. Et je me rappelle, il ne me donnait que les, les musiques classiques arabes. Et je jouais, et puis à un moment donné, je dis Abdou, moi il faut que j'improvise, moi je suis un improvisateur. Moi. Il ne voulait pas. 
Il me dit, non, aussi, prends ton temps. Voilà, il me dit toutes les techniques. Moi, j'ai eu la chance que j'ai une bonne main gauche grâce à la guitare. Parce que je viens de la musique classique et puis euh, euh, après reggae, jazz, et je suis très solistant dans, dans les solos à la guitare. Et donc, à un moment donné, je écoute Abdou, ça y est, j'improvise. Il me dit, non, non, aussi. Et ça, comme ça, pendant au moins plus d'un an. Il me laissait pas improviser. Alors, je faisais les cours avec lui, etc. Et puis maintenant, euh, grâce à lui, ben voilà, je m'éclate au hood, je fais un peu ce que j'ai envie. Euh, je connais maintenant très bien la musique orientale que je la connaissais, mais moins approfondie. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches, j'ai cherché les notes, les bonnes notes, les mauvaises notes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et ça s'appelle des macam. Et, et j'ai tout exploité ça. Et, et justement, et là, je me suis dit, on va mélanger avec la musique occidentale. Parce que moi, je vis en France, je suis français d'origine algérienne. Donc, voilà, je, je me dis, un bon métissage pour être bien. Et puis, vu que Fred, je pouvais pas le mettre dans la musique reggae ou, ou peut-être encore dans le rap, mais et encore. Fred, c'est un, un grand, pour moi, un grand pianiste virtuose dans, dans la musique classique. Et je me dis, ben, on va choper un pari, on va essayer. C'est un bon challenge pour nous. C'est de mélanger la musique classique et la musique orient.
Frédéric, est-ce que la, la complicité avec Ossine, c'est l'ingrédient de base pour faire rentrer Chopin dans la <rire> musique orientale. J'ai remarqué quand vous jouiez tout à l'heure que oui. vous aviez vraiment beaucoup besoin de vous regarder tous les deux, qu'il y a une espèce de, de vraiment de communion, de symbiose hein, entre vous. Bien sûr, oui, mais c'est un élément très très important. En fait, c'est un mariage de deux instruments, le haut et le piano. Au début, comme disait aussi, enfin, c'était compliqué euh, quand il est venu me voir pour me dire justement, euh, je voudrais jouer avec toi, enfin, il faut, faut essayer quelque chose. Et... Le mariage, en fait, parce que nous, on a des tons, des demi-tons, lui, c'est des quarts de tons, donc cette association est, est un peu difficile. Et donc, du coup, je me suis dit, avec ma culture à moi, euh, comment ça va se passer Enfin, beaucoup d'a priori. Puis, euh, ça a été la, la découverte aussi de, de me sentir plus libre. En fait, il, il se trouve que le, le, le fait de se communiquer ensemble, le fait de, de faire de la musique ensemble, ça apporte de la liberté dans une structure. Je trouve que c'est une musique de cœur, c'est une musique aussi intelligente aussi, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, il y a beaucoup d'émotions aussi. On parle de cœur, hein. c'est vrai que vous avez un, un autre grand point commun, c'est l'improvisation, tous les deux vous aimez mmh. improviser, ouais. créer. Ouais, oui. On adore ça, on ouais. adore ça. Et moi j'ai beaucoup aimé que tu nous dises que tu as aimé qu'on a fait l'ouverture de la saison pour le théâtre, car euh, c'était une petite première, et nous on appréhendait un petit peu, et ça fait le plaisir des gens, quand ils viennent nous voir, puis dire on aime ça, parce qu'ils nous connaissent, quoi. Surtout moi, bon, je suis assez connu dans, dans, dans la région, en tant que guitariste, soliste, à la Hendrix, sur du reggae, bien rock. Et, et là, c'est clairement tout autre chose. Et c'est un autre travail. Et des fois, on a peur de perdre un public. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. Et c'est ça, le problème. Et là, je suis content, parce que même mes amis qui écoutent le reggae, eh ben, me soutiennent sur ça. Et ça fait plaisir. Et je voudrais aussi remercier énormément le, le, le théâtre de Macon, toute l'équipe, d'avoir euh, eu confiance en nous et accepté le premier projet. Quoi. Direct. Ils n'ont pas cherché à comprendre. J'ai envoyé des démos que ça n'a rien à voir ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y avait quand même l'idée. Et, et d'un coup, oui, oui, euh, c'était marrant parce que moi, en fait, pour dire la vérité, j'avais fait une demande, mais en tout modeste, mais j'étais vraiment modeste en disant... Voilà, je voudrais bien faire une première partie d'un artiste au théâtre où je jouais juste pendant euh, les repas sandwich. Je demandais pas plus. Et puis, euh, Laurence, elle me dit, mais aussi, mais tu écoutes ce que tu veux Je dis, ben bah, oui, oui. Dis, mais ça, c'est digne d'être euh, en tête d'affiche. Je dis, là, ah, bon, euh, t'es sûr bah, Attends, moi, j'ai pas compris pourquoi tu voulais faire une première partie. Voilà ce qu'elle me disait. Et là, euh, bing, le lendemain, j'appelle Fred, j'y allais. Au boulot. <rire> voilà, c'est une chance inouïe quand on sait le mal qu'ont certains artistes quand même à ouvrir les portes des voilà. scènes nationales. Hein. C'est dingue. C'est très difficile. Hein. Moi, c'est vraiment un coup de chance. Et j'espère, grâce à ce passage au théâtre, qui est important, en plus, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas joué à Macon. Euh, alors, j'espère qu'on aura les autres salles, euh, les scènes nationales de France et qui vont nous ouvrir les portes. Mais parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui rentre dans les scènes nationales et qui rentre aussi dans des festivals de musique du monde, et on peut nous mélanger aussi avec euh, le jazz. Bon, c'est pour ça que je l'appelle l'intimité, moi, avec musique du monde, jazz in Orient. Aussi, Nefred, est-ce que ça a été difficile de, de métisser tous ces styles sans les dénaturer Est-ce que l'équilibre est difficile à trouver Je dirais que le, au début, en fait, c'est un petit peu compliqué, mais euh, aussi, on a le talent des... Euh, en fait, je, quand je commence à composer quelque chose... Euh, ça s'associe en fait assez rapidement. Je lui renvoie donc euh, de la musique euh, que j'ai déjà écrite et puis euh, il écoute, il travaille dessus, après il renvoie ce qu'il qu a fait et puis euh, c'est l'association en fait, euh, c'est toujours de la découverte en fait, on découvre toujours. Encore aujourd'hui, euh, j'ai découvert que je pouvais continuer en fait à composer sur quelque chose que j'ai déjà composé. Enfin, et puis, on parlait, vous parliez tout à l'heure de Chopin. Euh, Chopin, c'est aussi un improvisateur. C'est un grand compositeur, évidemment, mais aussi un improvisateur. Et l'improvisation, c'est indispensable. C'est vraiment la découverte de l'instrument et de soi-même. Poème arabe Slam, calligraphie sont venus se, se greffer petit à petit à, à ce projet hein, total, comme j'ai dit au début. Est-ce que c'est difficile, quand on est ouvert d'esprit comme ça, de se limiter Est-ce qu'à un moment donné, on en fait euh, bah, peut-être un petit peu trop, on en met un petit peu de partout, puis on enlève au fur et à mesure Comment ça s'est passé, la création Eh bien, justement. Alors moi, soit quand je compose des parties, j'envoie Fred et lui rajoute ce qu'il entend. Et quand il m'envoie, comme il l'a si bien dit, il m'envoie des ces parties où il a composé, et moi, je finis de composer derrière. Et en fait, moi j'ai un truc où euh, j'entends, je sais déjà ce que je veux. C'est bizarre et je ne sais pas comment expliquer. Mais quand Fred, par exemple, il fait un coup de piano, je dis « Attends, 
tu sais que là, ce passage-là, on peut faire ceci, cela. Il me dit, ah bon, je dis, regarde, tête, tête, tête. Il me dit, wow. Et nous, on ne veut pas être très limité. Alors, c'est pour ça qu'on met, on met du slam. On a un artiste qui est très connu, qui l'avait cartonné même en France, qui a enregistré avec nous. Alors, slam, c'est juste pour, pour faire une petite dédicace à la musique urbaine. Vu que moi, je viens d'ici, et puis euh, aujourd'hui, la tendance euh, ne me plaît plus, en fait, euh, ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, c'est pour faire cette dédicace-là. Ensuite, on met des poèmes arabes. On a, j'ai une jeune fille là, qui m'a envoyé un, un poème qu'elle a écrit euh, toute seule. C'est sur l'immigration. Voilà, parce que quand même, euh, on vit dans une époque où il y a quand même pas mal de, de soucis. Euh, avec les médias, ben, ils font pas mal de choses pour, pour grossir. Donc, quand même, on, on reste dans l'actualité. Malgré nos tendances musicales où, où c'est fait aussi pour apaiser, nettoyer les oreilles, etc. Mais non, on ne veut pas te limiter. Par contre, moi, le seul truc que je pense que j'essaierai d'éviter, c'est un peu le, tout ce qui est un peu rap. Moi, j'aime beaucoup le rap, mais j'ai tellement fait que je voudrais vraiment distinguer mes deux mondes. Là, je suis dans la musique du monde et je ne suis pas en tant que rappeur. Il n'y a que ça où je suis un peu limité. Mais sinon... Euh, voilà, euh, si on a une personne, euh, un chanteur euh, qui vient de Cuba, euh, on le mélange avec le oud. Euh, voilà, c'est ça en fait la réponse. C'est que le oud et le piano, comme on les a travaillés, on peut accueillir n'importe quel instrument et n'importe quel pays en fait. Voilà, c'est vrai qu'au début même, vous aviez pensé à des voix japonaises, vous aviez envie ça, vraiment oui. de faire un tour du monde hein, presque. C'est ça, oui c'est exactement ça. On a même enregistré des voix qui viennent de Turquie euh, avec Fred. J'ai enregistré des, des voix aussi qui viennent du Maroc, de l'Algérie, égyptienne. Alors le truc, c'est que j'ai fait un gros travail sur ça. Mais c'était un truc de, de fou. J'en dormais même pas. Et petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, euh, voilà, ça nous a menés dans une belle direction artistique où, où maintenant, aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut. Par contre, on est libre. Moi, demain... Un accordéoniste qui joue la musique Balkan, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh ben on lui ouvre la porte et il enregistre. Le gars qui vient, j'en sais rien, d'un pays où on ne sait même pas si elle est sur la carte, qui vient. Alors euh, voilà, nous, on est vraiment ouverts, on, on est passionné de la musique, on partage notre art. Voilà. Et puis, c'est vrai, la seule difficulté, c'est que, comme disait Fred, le hood, il a un quart de ton, trois quarts de ton, c'est un peu difficile, mais on, on trouve toujours les bonnes notes et on peut toujours les mettre au bon moment. Plus d'un an et demi de, de boulot euh, ouais. pour euh, ce projet, beaucoup de voyages, beaucoup de, ouais. beaucoup de conseils euh, également. Et vous avez souhaité que ça soit visuel aussi, euh, puisqu'on va retrouver sur scène un écran avec euh, des calligraphies. Alors quand est-ce que vous avez eu envie d'ajouter ce petit, euh, ce petit côté visuel et bien Ça c'est un petit peu euh, mon parcours. Comme j'avais travaillé avec euh, Rani Alani, en fait un maître calligraphe, et euh, j'ai fait un album qui s'appelle « Dis-moi Orient et Occident ». Et donc, je, je vais collaborer avec lui. Et donc, je vais associer euh, piano et calligraphie. D'ailleurs, j'étais venu vous voir. Je m'en souviens bien, <rire> Frédéric. <rire> voilà. Et euh, je pensais tout à fait que, le, justement, sa poésie, la poésie derrière les calligraphies, et aussi visuelle, s'associe énormément avec notre musique. Et donc, ce n'est pas forcément additionnel ou quelque chose qu'on rajoute. C'est un élément aussi qui fait partie, en fait, de... Réellement. C'est un brassage artistique, oui. finalement. Mmh, hein. ouais, Vous invoquez plusieurs secteurs de l'art dans ce spectacle mmh. qui est total. Alors finalement, beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi, beaucoup de perfectionnisme. Mmh. On a l'impression aussi, finalement, que pour vous, c'est plus stressant de jouer <rire> avec Frédéric qu'avec Alpha Blondie, presque. Hein. Oui, <rire> c'est vrai. Mais après, il faut, faut dire que quand même, Fred, il a un très, très, très bon niveau. Il est, pour moi, il fait partie des meilleurs pianistes de France. Il est peut-être classé pour moi troisième, deuxième. Euh, voilà. Euh, oui, c'est stressant dans le sens où euh, quand je tournais avec Summa Fiaclic ou Meta et on faisait les, les plateaux euh, alors avec Alpha Blondie, donc il y avait Alpha Blondie, Gentleman, etc. On, on se rencontrait à chaque fois sur certains pays. Alors moi, j'étais guitariste, donc... Voilà, euh, je connaissais très bien, comme, comme là, je connais très bien ma guitare, j'accompagnais, etc., je sais exactement ce que je fais, puis j'accompagne un chanteur, que ce soit mon frère ou méta ou peu importe. Mais là, le problème, c'est que c'est mon propre projet, et c'est un autre instrument. Donc je change carrément de style, je change carrément d'instrument, et moi, j'ai pas un problème d'orgueil. C'est-à-dire que j'étais obligé de réapprendre cet instrument. Alors, euh, voilà, euh, j ai, j ai, ça fait 20 ans que je tourne, à un moment donné, j'ai fait stop, et je vais rapprocher un instrument. 
Et c'est ça le truc. Et moi, ça faisait 10 ans que j'avais un oud à la maison, que j'avais acheté à un grand maître du oud avant son décès. Et à chaque fois que je le regardais, je faisais juste cling, 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 mais ça ne sonnait pas. Et alors, à un moment donné, je me suis je dit, allez, je vais me mettre à fond. Et puis voilà, et puis, et puis ce, ce projet, moi, il me tient vraiment en cœur, car c'est un projet où je vais me battre à fond pour le faire tourner, pour le vendre dans, dans, dans les salles de, de concert, pour, avec aussi les professionnels, car c'est un projet... Alors déjà, pour moi, ça me fait du bien, moralement. Et puis, il faut savoir que, pour moi, le, le, le oud, alors en français, le oud, c'est dire le bois, en fait. Et c'est là où on connaît les menuisiers ou les ébénistes, c'est que c'est spirituel. Quand on travaille avec le bois, ou on joue avec le bois, alors pour moi, c'est spirituel, il, il se passe quelque chose. Je peux m'amuser à improviser pendant deux heures, non-stop, euh, et je ne ferai jamais les mêmes notes. Pour moi, c'est vraiment magique. Et dans ma carrière musicale, j'avais besoin de poser et puis monter mon propre projet. Alors une personne 
deux personnes avec Frédéric sur oui. la scène de la scène nationale de Macron, ouais. vous serez cinq. Est-ce que chaque personne qui rentre dans votre bébé, oserais-je dire, ouais, Rossine, vient un petit peu chambouler tout ça, apporter de nouvelles idées Est-ce que ce, ce projet, il évolue Il bouge Il est tout le temps en mouvance C'est exactement ça. Il, il évolue énormément. Alors, les, les personnes qu'on a invitées, je ne peux pas donner les noms parce que c'est vraiment des, des, une surprise pour le public. Et c'est vrai que à chaque fois, moi, j'écoute les morceaux et puis ceux qui viendront samedi, ils ont déjà enregistré en fait, des, des parties au studio et ça, ça a encore monté d'un cran. De toute façon, la musique, il faut savoir qu'elle évolue tout le temps. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop parce que sinon, on sera toujours en train de changer des notes. Comme moi, je sais que moi, je prends une musique aujourd'hui, on va croire que je, je la termine ce soir, mais demain, après, demain, un mois, même deux ans, trois ans après, si je la réécoute, je vais m'amuser à la rechanger. Et c'est ça mon problème. Et donc, à un moment donné, il faut que j'arrive à stopper. Par contre, les musiciens qui viennent samedi, alors ce qu'ils nous donnent en plus, c'est qu'ils nous donnent une autre ambiance que nous, on voulait. Et ensuite, ça, ça groove. Moi, j'adore quand ça groove. Et là, ça, ça va groover malgré le classique, l'Orient. On a des personnes où, où vraiment, ils ont ça dans, dans la peau. Et puis, ils sont quand même euh, bien connus euh, dans le monde de la musique. Et c'est vraiment énorme. Voilà. Frédéric, on sent vraiment qu'Ossine, ah bah, il est parti, il y met ses tripes, ouais. toutes ses émotions, il y a vraiment un prolongement de, de l'âme ouais. dans ce projet. Est-ce que vous, parfois, vous lui dites, oh, bah, écoute, euh, euh, mollo, un petit je, peu, je, je hein. Devrais, je <rire> Mais, euh, <rire> non, non, au contraire, je, je suis très content qu'il est aussi passionné que moi, en fait. Ce projet, il m'a vraiment beaucoup plu, et puis, euh, de plus en plus, euh, j'apprends à me, même moi-même, d'ailleurs, à me redécouvrir, euh, avec le piano. Et donc, du coup, euh, je fonce. Voilà. Justement, quand on participe à un projet d'une telle richesse culturelle, mm -hmm. est-ce qu'il n'est pas un peu difficile, après, de se remettre tout seul derrière son piano pour peut-être des pièces plus classiques, entre guillemets <rire> Oui, mais justement, j'ai fait la paix il n'y a pas longtemps, justement, de base à Scriabin, <rire> qui est tout à fait un autre univers. Et euh, vous savez, quand vous interprétez euh, des pièces pour piano... Je ne dis pas que vous les réinventez, mais vous apportez toujours quelque chose d'autre que le compositeur. Donc, en fait, j'arrête pas, même si je joue justement autre chose. Euh, je ne dis pas que... Ce qu on, en même temps, là, je suis, on, est, on est compositeur tous les deux avec Ossine sur ce projet-là. Mais je viens interprète aussi, puisque je suis sur scène à, au théâtre. Donc, du coup, là, je suis interprète et compositeur. Mais c'est ce, quand, je, quand je joue des pièces classiques, là, évidemment, euh, je fais un autre travail. Mais c'est similaire, en fait. J'ai un problème avec les... Vous savez, les gens, ils, ils mettent des étiquettes sur les styles de musique. Euh, ils disent, bon, bah, un musicien classique ne peut pas jouer autre chose parce qu'il a justement trop, trop formaté ou trop... Beaucoup de termes sont utilisés. Mais je pense qu'en fait, il faut penser surtout qu'un musicien est musicien. Et à partir de là, c'est ouvert. Voilà, vous pouvez aller partout. Au contraire, ça doit faire plaisir de décloisonner un petit peu tout ça, de mmh. brasser, de mélanger. Mmh. C'est vrai qu'on met souvent tout dans des cases, sans qu'il y ait forcément de communication entre les deux. Mmh. Finalement, le Ossine Mossica Project, c'est on décloisonne tout et on discute, on mmh. échange. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. En fait, Mossica Project, en fait, c'est-à-dire le projet musical. En arabe, le Mossica, ça veut dire la musique. Et c'est justement, ça veut dire que nous, au niveau musique, ben on ne s'arrête pas, quoi. on est ouvert, on bosse. Ça arrivait Fred, quand il travaillait un morceau classique, il me disait oh, « ben, je pensais mélanger avec de l'Orient, machin ». Et puis finalement, bing, ça nous faisait une compo. En fait, quand on cherche bien euh, sur, sur la musique, toutes les musiques du monde, en fait, on peut se les accrocher, on peut les mélanger, on peut les coller. Voilà, ça, il faut juste bien trouver les, les transitions et, et tout fonctionne. On enregistre là cette émission le 7 octobre. La semaine prochaine, vous allez bosser comme des dingues à la ouais. scène nationale de Macon. Euh, mmh. C'est la résidence. J'imagine qu'ils vont vous aider aussi, vous donner peut-être des petits conseils sur les mises en scène, tout ça. Euh, comment ouais. ça se passe, une ouais. résidence à la scène nationale Eh bien alors, c'est déjà fabuleux <rire> d'être à la résidence à la scène nationale. Et, et oui, il y a une super équipe. Ils sont là pour nous donner des conseils en disant, voilà, tranquille... Cette semaine, je suis parti les voir moins trois fois par rapport euh, à des problèmes techniques. Alors Fifi me dit « Aussi, une pépère, t'inquiète pas, tout se passera bien, etc. » Et, et l'équipe du théâtre, ils sont là, mais franchement, ils nous, comme on dit en français, ils nous prennent euh, aux petits soins, c'est ça 
ils vous prennent sous leurs ailes, voilà. quelque part. Euh... C'est exactement ça. Hier, j'ai eu euh, notre technicien son euh, qui s'appelle Walter, et on parlait un peu technique par rapport au micro, etc. Puis je lui dis, oui, euh, Walter, euh, le jour J, il me dit aussi, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Je suis là, on va guider, etc. C'est pour ça que je dis, pour un projet comme ça, c'est important d'être soutenu, car ça nous donne encore plus de force. Et moi, je suis content parce que les, euh, au théâtre, l'équipe, ils sont habitués des, des résidences, ils sont habitués des spectacles. Et nous, c'est pas un simple concert, quoi. C'est vraiment un spectacle. Et, et ça, euh, on n'a pas trop, comme moi, déjà, moi, j'ai pas trop l'habitude de, de faire des spectacles. J'en monte pour des, des, des enfants, j'en monte, j'ai monté beaucoup de spectacles. Mais quand c'est moi, acteur du spectacle, c'est vraiment très différent. Et, et voilà, et le théâtre, ils sont là que toute l'équipe, hein, que ce soit service comme euh, l'administration, ils sont tous avec nous. Ils me disent, mais aussi, tranquille, t'inquiète, on va poser, tu respires, on est là pour guider. Et ça fait plaisir. Puis d'autant plus plaisir que pour le reste, hein, c'est vraiment artisanal. Vous êtes euh, tout seul, euh, ouais. vous faites euh, votre café, votre ouais. com, euh, euh, etc. Et finalement, euh, c'est plutôt euh, pas mal euh, de se savoir entouré. Je crois que vous, euh, vous avez même fait vous-même vos décors. Oui, mmh. c'est exactement ça. <rire> on, a fait, on est en train de les faire, on n'a pas fini. <rire> J'espère que ça va être prêt. Hein. Oui, on fait nos décors, mais c'est grâce aux décors aussi à, à deux personnes, à Karim. Et puis à mon frère euh, Bousta Bouziane, parce que euh, eux, ce sont les, vraiment des dessinateurs. Et puis voilà, euh, ils nous ont aidés vraiment à monter ça. Il y a aussi Flo, qu'on a fait les découpes. On n'a pas terminé, mais voilà. C'est pour ça que c'est notre premier au théâtre, et on, on mise tout là-dessus. Sur des très bons musiciens, sur un, on essaie de faire un super décor. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, parce qu'on n'avait pas encore de coup de peinture. <rire> mais on essaye. Franchement, c'est... C'est chaud. <rire> en tout cas, les deux extraits musicaux qu'on a pu entendre dans cette émission nous donnent vraiment envie d'aller à cette grande première. Ce sera le samedi 15 octobre à 20h30 à la scène nationale de Macon. Et à noter, vous aviez demandé un concert sandwich finalement. Vous l'avez au ouais, Cine. Ouais. Ça sera le, le jeudi 13 octobre à midi et demi. Hein. Formule réduite du coup pour le concert sandwich. Oui, formule réduite. Donc il n'y aura que Fred, moi et puis euh, Mounsef, notre percussionniste qui est qui est de Paris. Mais par contre, il faut savoir que le concert sandwich, on, ça, ça va être entre 30 et 45 minutes. Alors, c'est vrai qu'on va donner un ou deux morceaux, à mon avis, un seul du spectacle. Mais voilà, il y aura beaucoup d'abrévisation et puis ça va être en contact avec les gens directement. C'est beaucoup euh, plus facile. Et voilà, j'ai eu mon concert sandwich, ça c'est vrai, qui s'est mis au-dessus de mon concert du samedi, et c'est excellent. <rire> voilà, concert sandwich gratuit le jeudi 13 octobre à 12h30 à la scène nationale de Macon. Spectacle total, intégral à ne pas manquer le samedi 15 octobre à 20h30 à la scène nationale de Macon. On va se quitter en musique, hein, comme vous êtes venu avec vos instruments. Donc Merci. vous avez interprété deux morceaux qu'on a entendus dans l'émission. Oui. Là, on va se quitter, vous parliez d'improvisation, oui. avec des improvisations. On va écouter une improvisation interprétée par vous, Ossine, ouais. suivie par ce qu'a inspiré votre impro à, à Frédéric. C'est comme ouais. ça que vous fonctionnez, souvent, l'un improvise et puis l'autre part derrière Oui, souvent on le fait comme ça, mais parfois, euh, Fred alors, il me joue un petit thème, et moi, bing, je, je joue la suite, et finalement, après, on arrive à, à structurer les morceaux, ou des fois, c'est le contraire, comme euh, Frontière, et il tournait beaucoup dans, dans ma tête, et puis je le montre à Fred, il me dit, oh, il y a un truc à faire le lendemain, on s'est vu au studio et puis euh, on a fait le morceau. On arrive à le faire en, en, ensemble avec Fred, car on, fait, on travaille ensemble pratiquement 8 heures par jour à, à 10 heures. On est tout le temps en train de bosser au studio et, et on ne se quitte pas. Et, euh, Fred, il est à 8 heures du matin à la maison. <rire> Des fois, je ne suis même pas réveillé et il est déjà là. <rire> et, et voilà, on, on passe de, toute la journée euh, jusqu'en soirée à, à taffer, à taffer, à taffer, à taffer. Et voilà, et je crois que c'est la première fois pour un projet où j'ai autant donné. <rire> bah moi, je peux vous dire que le travail paie. Bravo vraiment à, à tous les deux, Merci. Ossine et Fred. Merci. Beau projet que le Ossine Mossica Project qui sera donné, je le rappelle, première mondiale, le oui. samedi 15 octobre à 20h30 à la scène nationale de Macon. On vous laisse terminer cette émission en musique avec chacun vos instruments. Ossine le oud et Frédéric le piano. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.